sve više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepša od Pariza otkriće vam koja selska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepša od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Stare vodenice potočare specifičan su deo materijalne kulture i imaju istorijski i društveni značaj. A u razvoju seoskog turizma njihova obnova može biti višestruko koristan projekat, kao što je to slučaj sa Čirovića vodenicom, u kojoj se desilo čudesno spajanje prostora za borava gosti unutar samog objekta. U današnjoj epizodi pogledajte kako etnovodenica Čirović svojom novom pričom od zaborava i propadanja ne brani samo sebe, već i sela koja na žalost nestaju. Čirovića vodenica nalazi se u mestu Ođak, na 12. kilometru od Pljevalja ka Đurđevića Tari. Porodični manje Čirovića smešteno je s desne strane puta i vidno je označeno odgovarajućom turističkom signalizacijom. Neposredno pre table sa oznakom vodenice spušta se put do porodičnog imanja. Za one koji dolaze iz Beograda, razdaljina je 342 kilometra, odnosno 5,5 sati vožnje, uz napomenu vozačima da u Prijepolju ne propuste skretanje ka graničnom prelazu Jabuka. Ton, kamera, akcija. Dobrodošli u Čirovićevo denicu. Ovo je moj otac, Dejo Čirović, majka Rajka Čirović i moja malenkost Bojana. Pravo televizijsko predstavljanje. Dobar dan domaći. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas našli. Dejo, iako je uobičeno da muškarac bude glavni u domaćinstvu, nekako mi se čini da ovde to nije slučaj. Pa dobro, vremena se mijenjaju, pitaju se drugi, prelazimo na neke moderne stvari, ali ipak još su domaćini domaćini. I dobro došli u moju sagodišnju potočaru u etno selo, nije još etno selo, ali etno vodenica se zove Čirović. Čast nam je što ćemo danas biti vaši gosti. Za početak da probamo mi tu rakiju. Ne valja da stoji na suncu. Ako Bog da i zdravo mi bili. Vaših ruku dela. Domaća naša štiva. Domaća štiva. Odlično. Da uzdravlju popijemo i dobrodošli. Uzdravlje. Zdravo bili. Živjeli. Boga mi... Nije sa potoka zapačena, nije. Kod nas se to kaže da nije sa potoka. Nije sa potoka, ali zraja jeste. Dobra je šljiva njena, mi njenu šljivu ne preziremo nikad. Čak je koristimo u velikim količinama. A vidi mi da supruga Rajka ima nešto za nas. Na prvi pogled mislim da ću se oduševiti. Supruga napravila je neko slatko i nešto to. Jagoda naši. Au! Čestitam domaćice. Hvala. Ova vodenica ima vekovnu tradiciju. Da, da, ima. 107 i nešta godina kako je ovde napravljena i igrom slučaja nikad nije prekidala sa radom. Uvijek je bila u pokretu, radila je, mijenjala je dva vlasnika. Prvo su bili jedni, pa je moj otac kupio 56. i nastavio je to da radi i posle smo mi to prihvatili. Svi namjernici i putnici koji su vrate dobrodošli ovde kod nas. I mi se osjećamo sa njima fino i trudimo se da je njima sa nama. Iz ličnog iskustva mogu da potvrdim da je to zaista tako. Bojena, recite nam kako su podeljene zaduženja u domaćinstvu. 
Pa tata je glavni vodeničar, on je zaslužen tu za sve te poslove vezano za vodenicu. Majka je tu taj domaćinski dio pripremanje hrane, bašta i slično. A ja šta ja radim? Ja pijem kafu tu okolo i uživam i to je ta šalica. Pa ja sam tu za taj neki dio promocije vodenice i to je to. I za kafu za goste? Pa između ostalog da. Dakle, vi ćete nas kao glavni odgovorni za smeštaj povesti da vidimo šta nudite. Naravno, izvolite. Trudit ću se samo da ne razmišljamo o legendama s vampirima i vodenicama. Za stotinu sedam godina postojanja Čirovića vodenica nikada nije prekidala rad, pa ni tokom ratnih godina, kada je njen značaj bio nemerljiv za opstanak tamošnjeg stanovništva. Ovde je baš prijetno, da nije uključena klima. To je prirodna klima. Kamen, drvo i to je to. Temperatura je mnogo prijatnija nego vanj. Bojena, ovo deluje i kao svojevrsni etnomuzej. Pa to je Mlinareva soba koju smo mi pretvorili u mali etnomuzej. I tu ima raznih starina. Dosta smo mi sačuvali, a jedan dio smo i dobili na poklon. Jer ljudima bude milo kad vide da mi to čuvamo, pa donese ako imaju nešto zanimljivo. Shvatate koliko ovo znači? Pa da. Šta? Pa sama činjenica da neke stvari koje danas rijet gdje mogu da se vide ovdje mogu da se vide nama dosta znači. I čuvamo tradiciju tako da nam je milo. Posebno nam je milo zbog nekih stvari koje su bile naše tipa šporet od tatinog dede koji je preko 70 godina star. Tako mašina Singerica isto od tatine tetke te neke stvari su nam baš drage. Verujem da je ovaj fotoaparat kvalitetniji od današnjih. Pa mislim da jeste. Zapala mi je za oko ova fotografija. U stvari ovo je fotografija vodenice prije 105-6 godina kada je bila drvena i ovaj kamen okolo je u stvari kamen koji je bio za adaptaciju te vodenice. To je materijal tek bio stigao. Zaista neverovatan prostor. A gore su leževi. Da. Znači mi u sklopove mlinareve sobe imamo i taj neki mali mlinareva apartman. Možemo da pogledamo? Može, naravno, izvolite. Prava ušuškana atmosfera, kao kod bake na selu i još lepše. Pa mi smo se potrudili da to bude kako treba. Ja sam negdje juče, tako kad sam razgovarala sa nekim društvom i šaljem im fotografije kao kako to izgleda i onda im kažem ovo je moj kutak, nekako mi se tu baš dopada. Sviđa mi se što ste posvetili pažnju detaljima, kao što je ova preslica. To su sve isto neke starine koje smo stavili, gledali smo da nekako sve se vidi, a da nije to nešto prenatrpano. Da to bude umjereno i da je to lijepo. Važno je da kažemo da je ovaj smešteni deo povezan sa samim mlinom. Da, i šta je prednost ovog ovdje smještaja, to je što upravo taj pogled na samu vodenicu i na mlin i taj zvuk koji čujete, nemojte da vas čudi, jer to je samo zvuk čeketala, zvuk potoka i to je to u suštini. Ovdje mogu da borave tri osobe. Da, znači imamo jedan bračni krevet i jedan krevet samac. Idealno za bračni par sa detetom. Pa da. Ili neka tako društvo, dvoje, troje, tako da to je to za početak. Definitivno nije potrebna klima ovdje. Pa ne, ne. Prosto i sama voda ispod koja prolazi i daje tu neku svježinu, tako da je uvijek prijatno. Posebno uveč uveče baš bude super za spavanje. Ako je potrebno, kako je regulisano grejanje? Pa mislim da ćemo da uradimo klimu. Mislim da je to neko, to smo razmišljali, mada u prvom dijelu imamo dolje ispod, imamo šporet koji je u funkciji. On kad se naloži isto može da zagrije za dva sata, ovdje bude baš prijatno. Ali eto, možda i klima za neko brzo grijanje ako bude bilo potrebe i to je to. Bojana, recite nam kakve su cene kod vas? Cijene su 10 eura po osobi, s tim što je za djecu do 10 godina besplatno. Pored toga imaju mogućnost i doručka, doručak ide dodatno. Ovdje je prava uživancija za decu. Verujem da im je vodenica fascinacija. I zanimljivo im imaju tu prostora i za igru, to ste nekih stvarčica zanimljivih. Da li radite cele godine? Sad smo više krenuli sa tem preko ljeta i jesen, pa ćemo da vidimo, nadam se da će to da ide i preko zime. Deo, ovo je jedno posebno mesto za vašu porodicu, jer odavde je sve počelo. Pa da, zahvaljujući majci prirodi, Potrudila se da ta voda izvira i zove se izvor. Odatle je krenula sva ta priča. I sve to oko moje vodenice i od tih što su bile i hiljadama 
i rijeka i jezera i mora, znači sve iste, počinje sa jednog mjesta i zove se izvor. Hvala izvoru za ovu blagodet. Mnogo me zanima kako funkcioniše vodenica. Da, to ćemo sad vidjeti. Domaćine, evo nas u vašem carstvu. Pa tako se može reći. Ovo je svojevrsni frižider. Jeste, to je zamrzivač, a frižider mi je gore s gornje strane, pošto je ovdje ladnije. Tamo temperatura za jedno dva stepena. Tako, stara jedna potočara koja vrti vijek i više. Neka se neko od ljudi sjetio da tu vodenu snagu iskoristi i da napravi tu jednu... Na izgled prostu vodenicu, ali nije baš bilo je lako izmisliti i smisliti. Vaša vodenica ima veliki značaj za ljude iz okoline. Pa da, prije sto godina kad je ona napravljena, 99% je možda i više stanovništva i u čitavoj Jugoslaviji i u svijetu se hranilo i brašno koristilo sa ovog pogona. To brašno je mnogo zdravije od industrijskog. Logično je da jeste, jer nije jednaka snaga struje i vodena snaga. U tome je čar što je ovo brašno kao cijenjenije i u stvari jeste tako. Zamolit ću vas da nam vi, kao stručnjak, objasnite kako vodenica funkcioniše. Pa evo, kao što sam rekao, ljudi se sjetili, usmjerili su vodu u tu jednu cijev koja se zove badanj. Dolje su to reducirali, napravili kolo jedno u koje u peraja udara voda iz tog badnja mlaz. Provedeno imaju dva kamena, doljni i gornji, provedeno sa jednom šipkom koja se zove preslica i gornji kamen je fiksiran na toj šipki. I onda voda kad okreće u ta peraja, sve to pokreće. Na kraju jedna osovina koja se zove džed. Džed se zove to ovde, a u stvari ta daska dolje što je ispod zove se baba i ona je u vodi. Babi je najteže uvijek u životu bilo jer džed je s gornje strane. I na njoj sve to stoji, podiže se gornji kamen od doljnjega i tu se pravi granulacija i krupnoća, brašna oće sitnije i krupnije to. I u svemu tome, gore koš gdje se sipa žitarica, ovdje imaju dva drvljeta, drva koja su napravljena, zovu se čeketala. Uz njenu pomoć ta žitarica od odgov polako ispada, šteluje se i to je otprilike taj proces. Šta sve meljete ovdje? Ove naše autoktone stare sorte žitarica meljemo sve. Evo trenutno sad baš bijeli kukuruz i tako. Uglavnom radim to sa ljubavi i bolio bi da se prida važnost tim vodenicama jer to su po mene kao neki tako reći istorijski spomenici. Upravo ste skroz. Da vidimo kako radi. Evo sad ćemo da je puštimo. Znači, žitarica od odgo ispada ovdje. Dva kamena vrte. Savršena mehanika. Vrašno, fino, zdravo. Mogu da probam? Obavezno. Zlatko, vrašno. Odlično. Vi koristite ovo brašno i za vaše potrebe. Pa da, odavde je to brašno. Trudimo se da ga upotrebimo u te naše domaće proizvode. Rajka već nešto pravi sa brašnom, pa odok da je posjeti. Obavezno ćemo, kako ne. Evo ovako, palačinke standardne pravimo. Jedino što ja u palačinke malo dodajem, Ne, malo na trećinu, znači brašna je pšenično bijelog, a dvije trećine je heljdovno naše izvodenice i brašno. Pržimo palačinke, sve jednu po jednu. Čuo sam da je heljda mnogo zdrava, nema glutena. Jeste, nema. I zato se dodaje belo pšenično brašno da bi se vezalo. Jeste i mnogo je suvo i previše ima sloće, treba kajmaka i svega za heljdovno brašno. Heljda uspeva na višim nadmorskim visinama. Jeste. Ona je zdravija od pšenično brašna. Neuporedivo. A i ukusnija. Pa, to ćete probati ukus. Heljdopita je ovde tradicionalno jelo. Pa jeste, jeste od avnina, baš heljdopitu, to je tako tradicionalno starinsko jelo. Uglavnom, malo je dugotrajna za spremati, ali je vrhunska. Pokažite nam šta je sve u ovim činijama. 
Ovo je ovdje čini, to je heljino brašno sa ostranjenom prvom koricom koja je gorka i tako se melje, to se melje na ljusku i bude ovako obrašno da ne bi bilo gorko. Znači ona prva se ljuspica skida. A ovo je obično brašno? Ovo je naša integralna domaća pšenica. A kako se zove ta vrsta pšenice? Spelta, jest. To je to. E to kažu, da je prava riznica zdravlja. Jeste, jeste, mada nešto po neko kod nas pa je kruni pa melje onda bude baš strikno bijela mi to ne radimo, ostaje onako kako je prirodna. A u sastav palačinke idu jaja, ide obično mlijeko, malo praška za pecivo i dvije, tri kaštice ulja. Kao za palačinke? Obično, ništa posebno, samo što je heljdino brašno tu prioritet. Sada filmujemo kajmakom. Vaš ih ruku delo? Mi proizvodimo kajmak, to je naš kajmak, mada ja praktikujem mladni kajmak zbog da bude onako ukusnija mekanija hljdopita. Jer ako je onaj stari ugorali kajmak, on se sav istopi i ne primećuje se da je tu. Tu imamo rendani sir, također naš sir koji ne kupujemo. Puno masni. Puno masni sir jeste. Puno masni sir, ali također malo mlađi i nije baš onaj stari. Recite nam domaćice, Šta sve još spremate ovde? Ovde i domaća. Pa uglavnom to je kačamak, to je pita sukana sa kore koje mi spremamo, ne kupujemo. Pa šta znam još, priganice, ne znam, neke krofnice, pogačice, domaća pršuta, slaninica, jaja domaća, tako što ima u našem domaćinstvu, to je to uglavnom, ne kupujemo ništa industrijsko i to nam je uglavnom prioritet. Ovo se vidi da je sve ekološki ispravno. Nije vam potreban ni sertifikat. Ekološki ispravan način 100%. Znači, žitarice uzgajamo strogo na ovom. Bez vještačkog džubrijeva. Naše stajsko ili dihelj da ne zahtjeva veliki gnoj. Ona može u nekog gdje su ranije bili vrtovi, recimo bašte, pa posle da se seje u tome. Uglavnom, sve je čisto i bez ikakvih dodatka. Siguran sam da ću se oduševiti ukusom. Pa, mislim da je tako. Uglavnom, to je to. Bojena, ovde raste ono što je na trpezi. Da. Mi hranu pretežno proizvodimo svu. Sva hrana koju proizvodimo je naša. Tako da i jela koja spremamo, većinom spremamo od naših proizvoda. Od povrća skoro sve proizvodimo. Imamo i naše voćke, jabuke, šljive. Tako da je u suštini sve naše. Šta sve gajite? Pa sve, krompir, luk, šargarepa, razne ove sitnice, pasulj, kupus, sve. Tu je i plastenik, imamo paprike, paradajz, krastavac, tako da u suštini povrće imamo sva. I vi ste skroz opremljeni. Čujem društvo i štale. Eh, pa tu su i kokoške, i patke, i ovce, krave, imamo i koze, svinje, tako da imamo i tu sve, skoro. Ozbiljno domaćinstvo. Da. Evo ovako, od prilike, evo znam po... Dvije palačinke i ovako malo. To dođe malo kao sunce. Sunce me ogreje dok gledam ovo. Vi se ne hvalite priznanjima koje imate za redke vrste sireva. Jeste, jeste. Ja sam tako dvije, tri godine sam specijalne vrste sireva. Pobjeđivala sam na našem tradicionalnom dani pljevaljskog sira. Tako da sam uspijevala da Dobijem nagrade. Čestitam. Koje sireve pravite? Pa to su obično trapisti sa raznim začinima, mada i u zadnje vrijeme sam i sa maslinama ovim našim. I ta bude jako fino i ukusno. Pa recimo može tucana paprika ljuta, u te sireve može origano, može, ne znam, sve zavisno od ukusa, ko voli koji ukus da se stavi u te sireve. Pa lisnati sir i bude to onako. Fino i za oko i za jelo. Posle pečenja zaljevam običnim mlijekom i to je to. Hoće li biti brzo gotovo? Pa 15 minuta, pošto su već palačinke spremne. Baš samo gladno gledajući kako spremate i kako izgleda ovaj specialitet. Biće, biće fino. Ton? Ide. Kamera? Idem. Akcija. Njeno veličanstvo me Andri Čehotine. I šta kažeš, kako ti se čini? 
Ostao sam bez teksta. Slan? Ova krivudova stoka i neverovatna boja vode podsjećaju me na uvac. Da. Da otkrijemo gledocima. Imamo ovdje stručnjaka za meandre Čehotine. Pa imamo čovjeka koji je tu glavni i koji je zadužen za ovo sve što danas vidite, tako da će on više da vas upozna sa tim. To je Vaso Knežević, momak koji je sve ovo ispromovisao i prvi krenuo sa promocijom meandre. Vaso, dobar dan. Dobra vam sreća. Hvala i hvala što ste izdvojili vreme za nas. Upoznat ćete nas sa Čehotinom. Evo ovako kad ste napravili poređenje sa meandrima ovca, tako su poređenje pravili i sami pljevljaci koji do 2017. godine nijesu znali za ovo mjesto, odnosno za blagodeti ovog vidikovca i ovih meandara. Kada je prije 35 godina napravljena akumulacija na rijeci Čehotini, to je akumulacija Otilovići za potrebe termoelektrane, rijeka Čehotina je postala šira i podigla se više u visinu, tako da su ovi meandri sada vidljivi i prepoznatljivi. I kada smo počeli da promovišemo 2017. godine ovaj vidikovac i meandre, i sami pljevljaci su mislili da su to uvački meandri i nisu vjerovali. A sada ne postoji ni jedan pljevljak da ne zna za ove meandre. Bar na tom lokalnom nivou smo ostvarili tu neku uspješnost da smo natirali same ljude da upoznaju svoj zavičaj da bi ga više voljeli. Verujem da ovdje ima i raznih sadržaja za goste. Sada kada ljudi dolaze na ovaj vidikovac oni traže još neke dodatne sadržaje. I ono što treba u budućnosti uraditi jeste spojiti ovaj vidikovac sa Otlovićkim jezerom tako da onaj ko dođe na vidikovac da može da se spusti nekom laganom šetnjom do jezera i da osjeti tu vodu. Ovo mesto to svakako zaslužuje. Predlažem da siđemo dole da vidimo njeno veličanstvo Čehotinu iz Bliza. Predlažem i ja. Krećemo. Idemo. Trenutno smo na prostoru ribarske kuće. Šta sve gosti ovde mogu da očekuju? Pored lijepog ambijenta i odmora za oči, ovdje mogu turisti da se kupaju, pošto je voda čista i za piće, koristi se i za vodosnadbjevanje građana Pljevalja. Pored kupanja, naravno i ribolov, tu se nalazi ribarska staza. Od ribljeg fonda tu je najatraktivnija potočna pastrmka, klen, škobalj i naravno najveća grabljivica mladica. Takođe, zastupljeno je u zadnje vrijeme i kajakaštvo, odnosno kajaking i u nekom periodu u budućem će biti turistički brodići, tako da se može da obilazi jezero u čitavoj njegove dužini od nekih 11 km. Bojena, deluje mi da i ti uživaš ovde. Je li ovo prvo što preporučiš turistima? Pa ja uvijek gledam da gosti koji dođu kod nas obilaze prirodne ljepote pljevalja i kad mene pitaju što treba dobiću, ja kažem kao sve. Ali po to sve ja razumijem da je nezaobilazno da se obiđe jezer Otilovići, Meandri Čehotine, Park Vodice koji je u samom gradu. Po meni su to mjesta koja zaista zaslužuju da budu posjećena. I ono što me najviše raduje je da svi gosti koji dođu uvijek se vrate sa pozitivnim utiscima i nakon toga dovede i nove ljude da vide sve te ljepote. Sada ćemo sa Vasom obići i Gradski park Vodice u Pljevnjima koji se smatra za najlepši u čitavoj Crnoj gori. Pa ja sam sigurna da ćete da se oduševite. Pa nastavljamo druženje u Čirovićevo denici. Pa dobro ste nam došli. Vaso, pratimo vas. Idemo. Evo, Hedopita nam je gotova. Vredelo je čekati ovo sunce. Evo je, kao sunce. I to sunce koje miriše neverovatno. Samo da još televizija može miris da prenese gledocima. Pa, fino je fino, vidjet ćete, probat ćete. Evo nas u Pjevaljskom parku. Ovaj prizor izgleda kao razglednica. Vaso, recite nam, šta sve imamo ovde? Evo ovde se nalazimo u najljepšem dijelu Pjevalja, a to je gradski park Pjevlja, a najljepši dio gradskog parka je ovaj objekat ribnjaka na rijeci Breznici i ujedno razglednica ovoga grada. Park je jedan od najljepših 
parkova u Crnoj Gore, jer prerasta postepeno u prirodni ambijent, odnosno u šumu. A park, glavni dio taj urbani, pozicioniran je uz rijeku Breznicu od izvorišta dolje prema gradu. Na ovom prostoru, odnosno iza mene se nalazi Ribnjak, koji je sportski ribolovni klub Lipljen osposobio za mrestilište, za proizvodnju autoktone potočne pastrnke sa kojom ćemo da poribljavamo rijeku Čehotinu i sve druge rijeke koje pripadaju crnomorskom slivu. Pored mrestilišta u gradskom parku postoje i dječje igralište, motel, pljevlja, stara manastirska vodenica, izvorište rijeke Breznice, trim staza, stadion gradski za futbolsko kluba Rudar koji se nalazi u najljepšem ambijentu u Crnoj Gori. Također u produžetku se nalazi i Milet Bašta, prepoznata u onoj pjesmi Svi pljevajski tamburaši, gdje se pominje i pljevajska Milet Bašta. Skupa pesma. A kaže nam otkud tamburaši u pljevljima? Ja ih nekako vezujem za Vojvodinu. Tamburaši postoje i prije mene, pa ne znam, ne bavim se nešto posebno muzikom, ali prepoznatljivost pljevalja svakako jesu i ti tamburaši koji iako su više karakteristični za Vojvodinu, nalaze se i u pljevljima. Mada više sviraju po budvi, po drugim gradovima, nego li u samim pljevljima. Moram još jednom da se zahvalim za gostoprinstvo i poznanstvo sa vasom, pravim stručnjakom koji nas je upoznao sa okruženjem vašeg imanja. Ja se nadam da ćete da pranesete dobre utiske. To ti je završeno. I da nam dođete opet. Interesuje me kako ste krenuli u sve ovo. Kako se desila ideja o seoskom turizmu? Pa znate kako, kad prije neke 3-4 godine vi da ste došli, vi biste vidjeli jednu malu vodenicu koja je bila onako dosta oronula i bila je u nekoj fazi, ajde kažem, propadanja. Tata je uzeo da renovira tu vodenicu, da je malo sređuje, da mijenja krov, pa to se... I kako je on to radio, bilo mi je žao da to drugi ljudi ne vide, zato što nekako tih vodenica sve ima manje. I onda sam ja odlučila, ajde da ja krenem kao da napravim profila na Instagramu i na Facebooku, da to malo ljudima približim. Međutim, naišla sam na dosta dobre komentare, pozitivne. Izazvalo je pažnju kod novinara raznih, dolazile su TV ekipe, pisali su članke, tako da mi je to bilo zanimljivo i to je to, to su neki početci kako smo krenuli. Ko su bili prvi gosti? Prvi gosti su došli bukvalno, su bili prolaznici koji kad su vidjeli vodenica, mogućnost, tu je bio krevet koji je bio više kao eksponat, stajao je tu. To je bilo to, mi ćemo tu da spavamo, nema veze što nema voda, što nema toalet, što nema ništa, njima je to bilo super, tu će da spavaju. Tako da smo pratili glas gostiju i išli ka tome da im omogućimo da mogu da spavaju. A utisci i iskustva gostiju koji su boravili do sada? Mi smo nailazili samo na pozitivne komentare. Mada i svaki negativan komentar nama dobro dođe, jer to su onda stvari koje treba da popravimo. Da pitam i roditelje, da li vam je trebala neka obuka za ovakvo gostoljublje? Pa ne treba ništa, to je kod nas normalno, u svakom skoro domaćinstvu. Putnik, namjernik je dobro došao i tako da se i mi sa time... Uklapate. Uklapamo i... Sigurno vam mnogo znači kad su gosti zadovoljni boravkom kod vas. Pa naravno da jeste, jer ako on zadovoljan otišao, dođe i drugi put, onda znamo da smo pravo stvar učinili i da je i nama obostrano zadovoljstvo. Verujem da imate ozbiljne planove za budućnost turizma u ovim krajevima. Imam namjeru još da napravim tu jedan, dva bungala, neka fina, interesantna, u stilu ovom što je do sad urađeno, drvo, kamen, namjere imamo dobre i volju, a sve kad se i volja ima i završiti. Bojena, ti kao jedna od četiri kćerke Čirovića vidiš vodenicu kao svoju budućnost. Da li sam u pravu? Pa što da ne? Mislim, meni bi bilo bez veze da nešto predstavljam u što ja ne vjerujem. I da predstavljam nešto što bih zapostavila. Ja prosto smatram da to ima budućnost i cilj mi je da to bude održivo. Svaka čast na stavu. Hvala. Za kraj razgovora predlažem da priču o tradiciji koju čuva vaše domaćinstvo. Dopunimo i sa muzičkim nasledđem. Da li se slažete? Može. Može. Tu je tata Gusla, on će nešto da vam odgusla. Ode, ja ću ako budem umijeno sam ostavio i zaboravio. Čemo mi da se makne? Može. U Guslama mogu i gosti da uživaju kad dođu kod vas. Pa naravno. Pa može, ko voli.
Pravi merač. Bravo. <laughs> Domaćice Rajka, ne vidim samo heldopitu, ali zato svašta nešto je za posluženje na stolu. Pa dobro, malo. Čuj malo. Da probate kako to izgleda kod nas. <laughs> pa šta ste nam sve ovo iznali? Evo ovako, ovo su vam prigarnice sa heldovnim brašnom. Ovo je domaća piletina, ovo je pršutica i sladinica isto domaća, kobasica domaća, kajmak, salata. Kiselo mlijeko, ovaj kvazi mladi sir, hljeb također sa heldovnim brašnom, danas malo prioritet helda, ali može i drugo brašno da bude u ovim svim kombinacijama. Sa Šljivovicom smo se već upoznali. Šljiva neka stara, domaća. Tiže i heldopita. Već sam rekao, remek delo. Kada ne bih znao da je heldopita, mislio bih da je neki kolač ili torta za desert. Da krenemo sa hedopitom. Izvolite. Uzit ću ovo manje parče, da ostane mesta i za ostalo. Iskreno, na ovo čekam pola dana. Ja ne jedem hedopitu baš često, ali ovo je toliko ukusno. To svolite da vam čestite. Redko se nalazi ovakva hrana. Drago mi je da je tako. Da uzmem i malo mese da povratim snagu posle radnog dana. Ko možete, koje hoćete? Da uzmem kobasice i parče ove pršute. Uglavnom je domaće, sve sa naše, tako reći, farme, ako se to može zvati farma. Mi imamo te neke mini farme, ali uglavnom trudimo se da je domaća krana. Domaće... Domaći proizvodi nemaju zamenu. To je velika stvar. Koliko može biti domaće, treba se truditi prema tome, treba svakda procijeni šta je domaće, šta nije. Ma, da čestite mi vama. Da se pokloni. Ne mora. Ovo je fenomenalno. Ima i beli luk za teranje vampira iz vodenice. Ima, ima, ima. Priganice još nisam probao. I one su tradicionalne za ovaj kraj. A uz njih ide kiselo mleko. Kiselo mleko ili sije, kaj ima. Šta voli? Sve sam pomešao jedno s drugim, ali tu je rakija da mi je olakša. Priganice su bombona. Od kog su one brašne? Heldovno i spelta. Eh, kad bi sad radili anketu, 99% ljudi to nikada nije probalo. Mislim da nije. I kašika kiselog mleka. Kako se dobro slažu ukusi. Još samo parčence kozijeg sira. Ukus mu daje ta voda tamo što je bilo u njemu, mlijeku, kiselame. Ponovo sam ostao bez teksta. Domaćini moji, nije ni čudo što vam ste gosti iznova vraćaju. Samo ću posle morati u još jednu šetnju da sagorim ove kalorije. Ne znam u čemu je tajna. Pa trudimo se da je hrana sa našeg domaćinstva sve to tako i tako se najbolje osjećamo kad to konzumiramo i računamo i ljudi koji dođu. Jer najzdravija je hrana tamo gdje se rodio i tamo što uspjeva to treba i jest. Velika istina. Tamo onim što rastu gdje su banane dobro, a nama nije nikad. Dragi moji Čirovići, domaćine Dejo, domaćice Rajka i draga Bojana, mislim da vas čeka svetla budućnost u turizmu. Prosto mi se ne ide odavde, a nisam još stigao da probam sve strpeze, tako da ću ostati još malo. Mnogo vam hvala na predivnom danu. Svim našim gledocima topla preporuka da vas posete. Ljudi, požurite jer uskoro ovde nećete naći mesta. Vama, Čirovići, želim da ostvarite sve planove. Hvala vam puno, dobro ste nam došli, uvijek bili ste divni gosti. Hvala i vidimo se uskoro. Zdravo, Vili, ako Boga. Zdravo. Svako dobro. Prijatno.